It's not that we are lost or far from home. It's just that the world seems strange on nights like this, when we lie with the ghosts of ourselves, these habitual flavors, aloe and eau de cologne, and the ribbon of sweetness that stays on my hands for hours when I turn to sleep. And I would say that at this time, it is just as rich and as strong as any time in the, in the last century or so. Poets, you know, are the guardians of language. They're the guardians of the, guardians of the complexity of thought and language. Anche quando sembra che la giornata sia passata come un'ala di rondine, come una manciata di polvere gettata e che non è possibile raccogliere e la descrizione, il racconto non trovano necessità né ascolto, c'è sempre una parola, una paroletta da dire, magari per dire che non c'è niente da dire. Ma io non ho mai preso decisioni astratte, cioè non ho fatto decisioni ideologiche, non ho mai fatto. Ho fatto quello che l'intelligenza, il cuore, il sentimento, la paura, il terrore, l'amore, tutte queste cose mi dettavano. Ma non come traduzione, come cosa quando si fa una traduzione bisogna ricostituire il testo, ri, ricominciare da capo. Capito? Non si può tradurre, si può riscrivere. Se mi dici da soli terrarni classici, tiste knjige ki tudi sto let po nastanku se jih da še brat, če pa je na to na področju dramatike, ki se jih da še uprizoriti. Zdaj Tomas Manj je nedvomno eden najbolj klasičnih klasikov, eden najbolj nemških nemških pisateljev, saj tako velja, tudi sam je rad rekel Nemče tam, kjer sem jaz. In ja, mogoče lahko začnevajo tudi, pravzaprav, Gulibreja potovanja so velika klasika svetovne književnosti, ampak se mi zdi, da nobene knjige v svetovni književnosti ni doletila tako nenavadno vsoda, da se jo namreč tretira kot otrosko literaturo, ne vedemo, in da se jo bere do polovice. Stvar je učinkovito napisana tako, da se začne najbolj elementarno, pa z zamikom perspektive glede velikosti, disproporcionalnosti velikosti. In treba je verjeti, da je disproporcionalnost velikosti takrat bolj obletavila domišljivo, kot jo ne mara danes, ker teleskop in mikroskop sta bili dve nedavne odkritje. This world, of course, it's very fictional, but every aspect of these stories, every character has some roots in my own biography, in real people and events. The first time that it's ever happened to me that I like literally woke up thinking of a story in one piece and felt that, okay, yeah, I can sit this one through. I guess largely because there's so many ideas that it's made out of that have been with me for so long and it just felt that in one way or another I've been thinking about these things and some of these people for so long that it really doesn't matter anymore if I write about them or not because in one way or another they're, I guess, bound to be a part of my intellectual and creative life. Bekom Berja je bila nakoč ena največjih psihiatričnih bolnišnic v Evropi, ki je v nekem času nudila dom kar 2000 pacijentom. Kako postavlja Krasnohorkoje vprašanje? Kje je tista vrvica, ki nas bo popeljala iz labirinta? Oziroma, ali sploh obstaja? Ali je sploh daj obstajala ta vrvica? Pripoveduje o ujetniku temu tezeju totalitarne države. Ta roman v resnici odpira celo serijo zelo, zelo aktualnih vprašanj, recimo vprašanje družinskega življenja, napačnosti tega, da se staršni navizujejo na mesto na partnere in na otroke, tega, kako otroka takšno družinsko življenje duši, kako mora otrok dejansko, če ne gre na zlepa, pa zgrda prekiniti s takim družinskim življenjem. Odpira vprašanje, kaj je ljubezen, odpira vprašanje, kaj je dožnost. Dejansko odpira vprašanje, kaj je dobro v življenju. A je dobro v življenju biti bogat in živeti v lepi hiši, ali je dobro v življenju to, da opravi svojo dožnost. 